नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे पाय चार्ट चला तर मग पाहूयात पाय चार्ट म्हणजे काय पाय चार्ट कसा लिहायचा असतो याबाबतची माहिती या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला देणार आहे पाय चार्ट हा एक प्रकारचा गोलाकार आलेखच असतो यामध्ये एकूण माहितीचे हिस्से स्लाइस वर्तुळाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या हिश्यांच्या स्वरूपात दर्शवली जाते डिअर फ्रेंड्स रिमेंबर पाय चार्ट इज ऑलवेज हंड्रेड पर्सेंट ऑफ अ होल अँड द स्लाइसिस रिप्रेझेंट पोर्शन ऑफ द होल लुक ॲट दिस पिक्चर केअरफुली यू विल सी हिअर डिफरंट स्लायसेस या सर्वांची बेरीज शंभर येते आहे याचा अर्थ या प्रश्नासाठी दिलेली माहिती ही टक्केवारीच्या स्वरूपामध्ये असणार आहे म्हणजेच जो अधिक टक्का आहे त्याच्यासाठी अधिक मोठी स्लाइस असणार आहे या ठिकाणी तुम्हाला दिसतच असेल पस्तीस टक्क्यांसाठी खूप मोठी स्लाइस किंवा त्या वर्तुळाचा तुकडा दिलेला आहे त्याच्यानंतर एकोणतीस टक्केचा भाग दिसतो आहे त्यानंतर अकरा टक्के दहा टक्के आठ टक्के आणि सर्वात कमी म्हणजे सात टक्के याप्रमाणे भाग दर्शवलेला दिसतो आहे याचा अर्थ वरील वर्तुळामध्ये एकूण सहा स्लायसेस किंवा हिस्से आपणास दिसतात म्हणजे दिलेली माहिती ही याप्रमाणे आपण विभागून लिहिलेली आहे आता याचे एक प्रत्यक्ष उदाहरणच पाहूयात पाय चार्ट नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल म्हणजे दिलेल्या पाय चार्टवरून आपल्याला एक छोटासा पॅरेग्राफ लिहायचा असतो तो कसा लिहायचा याबाबतची माहिती घेऊयात स्क्रीनवर पहा या ठिकाणी आपल्याला एक पाय चार्ट दिलेला आहे आणि हा पाय चार्ट आहे रिझल्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एक्झामिनेशन इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्रजी भाषेत विद्यार्थ्यांना किती गुण मिळाले याबाबतची माहिती या पाय चार्टमध्ये दाखवलेली आहे पाय चार्ट काळजीपूर्वक बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल वीस टक्के मुलांना नव्वद मार्क्स मिळालेले आहेत चाळीस टक्के मुलांना पंच्याऐंशी मार्क्स मिळालेले आहेत तीस टक्के मुलांना पंच्याहत्तर मार्क्स मिळालेले आहेत आणि दहा टक्के मुलांना चाळीस मार्क्स मिळालेले आहेत आता या दिलेल्या पाय चार्टवरून आपल्याला एक छोटासा उतारा लिहायचा आहे तो कसा लिहायचा ते पाहूयात प्रथम याचे शीर्षक लिहावे त्यानंतर हा पाय चार्ट कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे त्याबाबत माहिती लिहावी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिझल्ट ऑफ द फर्स्ट सेमिस्टर एक्झामिनेशन द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु पास्ट इन इंग्लिश इन द क्लास इज ॲज फॉलोज पाय चार्टमध्ये दर्शवल्यानुसार पहिल्या स्लाइसबद्दलचे वाक्य लिहावे ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ द स्टुडंट्स स्कोअर्ड मोर दॅन नाईन्टी मार्क्स त्याच्यानंतर दुसऱ्या स्लाइसबद्दल लिहावे फोर्टी पर्सेंट ऑफ द स्टुडंट्स स्कोअर्ड मोर दॅन एटी फाईव्ह मार्क्स इन इंग्लिश यानंतर तिसऱ्या स्लाइसबद्दलची माहिती लिहावी द पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स स्कोअरिंग मोर दॅन सेवन्टी फाईव्ह मार्क्स इज थर्टी and the last is the lowest number of students securing 40% marks is 10 and in the end we can say that no one is failed in this class so my dear friend this is how we can write a short paragraph using the information in the pie chart my dear friends please subscribe my channel and share it like it